Ashwin's Unipu Karam Bakery Matam Saiwo Manavagam. 11 days of Grand Europe Trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays. Kurenda Vilay, Nirinda Taram, Tangal Tebe Kalanitu, Ore Yedatil, Jay Chandran Textiles. Our pinbula marka kudida, well, a lot of time pace of Puduana Garthu and the pace of Ragarthu and the Surya Sarode family and the Sukuma Sarode family. Among the Mundate, Yana Vilazas are cooked, the advice punny, the Pratsim Mutsurangan, among Munda to come from Surya Sundarla Amir Takaka. So Amir Kamadarkina, our dam, our Kalka Kutomadrio, Manipura Kakla, Vartana Solinda, Adu and Solinda, Sona Vartigal, Ungal Keda, Kaya Pertir and Dal. Abdina, Kaya Pertanadan is another old Tonalia Panam Rada the Pratana, Nayasam Kaklan Zulter. Putting longer than a pizza cake and rather our Melapali voter or Asia Perti or Abdi Kunikuri Karasana and a Kapuda. நினைக்கிறீங்க <laughs> <laughs> பிரச்சனையோட ஆணி வேறே அவர்தான் அவர் அவர் இத முடிக்கும் நினைச்சா மட்டும் தான் அது முடியும் இது ஆரம்பிச்ச பாயிண்ட் அவர் அவட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ அவர் தான் அத முடிக்கணும் அவருக்கு பின்புலமா இருக்க கூடியதா வெள்ள எல்லாரோடயும் பேச பொதுவான கருத்து வந்து பேச பற கருத்து வந்து சூர்யா சார் உடைய ஃபேமிலி வந்து சிவகுமார் சார் உடைய ஃபேமிலி வந்து இதில இருக்காங்க அவங்க இத முன்னெடுத்து ஞானவில்லா சார் சார் கூப்பிட்டு இத அட்வைஸ் பண்ணி இந்த பிரச்சனையை முடிச்சிருங்கன்னு அவங்க முன்னெடுக்கணும் நான் Okay. And the alarm may rumbra. And now, I'm going to pin blood the alarm, younger da. Ilk the Ena, Mauna Besi, the Kathik Sarkare, Surya Sarkare, Partiver and Lavande, Kathik Sarkare, Sokumas are Melavan, no Apawa and Nakira, Dinamis or Devartil in no Marla. Among Ilama in the Pratsanilla. So, among the Munda de Kono, Yana will raise our Lundi there. But Nadia the இந்த பிரச்சனை நடந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி அப்ப நீங்க அறிக்கை விட்டுறலாம் ஏன் அப்ப விடல இப்ப விட்டுருக்கீங்க இல்ல அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது நாங்க வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பேசி இந்த முடிவு எடுக்கல ம் இது தன்னிலச்சியா ஒருத்தர பேச ஆரம்பிச்சதான் இந்த பிரச்சனை வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஆனா யாருமே இத பத்தி நாங்க அப்ப பேசல. நான் அவங்க சசிகுமார் சாரோட வந்து தொடர்ந்து பயணிச்சதனால அமித் சார் எனக்கு பழக்கம் இருக்காங்க. கனி சாரோட நான் இருக்க மாட்டேன். சோ அந்த இரண்டாவது குரூப்ல நான் இருக்கேன். எனக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட பயணிச்சதனால தெரியும். ஆனா ஏன் யாருமே பேசலனா இது வந்து ஒரு தயாரிப்பாளருக்கும் ஒரு இயக்குனருக்குமான ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது. அப்படின்றனால யாரும் தலையிடல. இது எப்ப வந்து ஞானவேல் சார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு பாயராஜாலாம் அவர் கிடையாது. அவள சீன்லாம் கிடையாது. ஏம் படத்துல தான் ஒரு படம் இயக்க கத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் இது எல்லாருக்குள்ளே ஒரு வேதனை ஏற்படுத்துது ஒரு வலி வருது ஒரு கோபம் வருது ஒரு வேகம் வந்துருச்சு சோ அப்ப நான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேச நினைக்கும் போது இது யார் எடுப்பாங்க முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் தெரியலாது பிரச்சனை வந்து அவர் பேச ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாள்ல எல்லாருக்குள்ளே ஒரு கோபம் இருக்கும் போது எதிர்பார்க்காம என்ன நடந்துருச்சுன்னா தயாரிப்பாளர் மௌனம் பேசினுடைய தயாரிப்பாளர் உள்ள வந்தார் அது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அது சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதெல்லாம் நன்றி சொல்லணும்னா கணேஷ் சார் தான் சொல்லணும் தயாரி மௌனம் பேசினுடைய தயாரிப்பாளர் கணேஷ் சார் தான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளருடைய அறிக்கைக்கு எதிராக அங்கே உண்மை இல்லை அங்கே பொய் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே தன்னிலச்சி அவர் வந்து கிளம்பி அவர் பேச ஆரம்பித்தார் இது வந்து ஞானவேல் அவர்களே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் எதிர்பார்த்து தான் அவர் பேசியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் வந்து அது அவர் பேச்சின் மூலமாக அவர் ஆதரவாக கூப்பிட்டது வந்து அவருக்கு ஆதரவாக தான் கணேஷ் சார் கூப்பிட்டார் உள்ள அந்த தயாரிப்பாளர் வந்து உள்ள எழுத்தார் அவருக்கு சப்போர்ட் அவர் பேசுகிற மாதிரியும் அந்த தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்கு பக்கமும் நியாயம் இருக்குது அமிசார் மேல வந்து தவறு இருக்கிற மாதிரி அவர் பேசினார் ஆனா நடந்தது என்னன்னா தயாரிப்பாளர் எது இவர் யார சொன்னாரோ அவரே முன்னாடி வந்து எனக்கு வந்து இந்த படத்தின் மூலமா நஷ்டம் கிடையாது நான் லாபம் சம்பாரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேச ஆரம்பிச்சார் இல்லைங்களா அங்கதான் எல்லாருக்குள்ளையும் ஒரு தயாரிப்பாளரே பேசும்போது நம்ம கருத்துக்களை சொல்லாம இருக்க கூடாது ஏன்னா அவர் நேரடியா வந்து ஒரு டேரக்டர்ல எல்லாருமே ரொம்ப தவறா ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அந்த வார்த்தைகள் ஓகே சோ அப்ப சசிகுமார் சார் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க கணி சார் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் சொல்றாங்க நமக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லாரும் பேசுறாங்க எனக்கு அண்ணனா இருக்க எல்லாரும் பேசுறாங்க நம்ம பேச வேண்டாம் அப்படின்னு தான் இதுக்குள்ள வரல பட் ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இடையில வந்து இந்த புயல் வருது இதெல்லாம் வருதும் போது மக்கள் பிரச்சனைகள் முன்னெடுக்கும் போது 
மெதுவாக கொஞ்சம் அது அது இறங்கட்டும் இது திரும்ப இந்த பிரச்சனை அதாவது இது ஒரு பேசு பொருளாகவே தீர்ந்து போகக்கூடாதுன்றது என்னுடைய நோக்கம் எல்லா மீடியாவும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழக மக்களே இன்றைக்கி இது ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுது இது ஒரு இந்த இந்த டைமுக்கான ஒரு ட்ரெண்டிங் விஷயமாக மட்டும் இருந்துடக்கூடாது இதுக்கு ஒரு தீர்வு வந்துடணும் இது ஒரு முடிவு வந்துடணும் அப்படின்னு தான் என் மனசுக்குள்ளே இருந்த எண்ணம் அதன் அது இல்லாமல் வெறும் பேசு பொருளாக முடிய போதுன்ற ஒரு சின்ன பயம் வந்துச்சு ரெண்டாவது வந்து திரும்ப ஞானவேல் ராஜா அவருடைய தரப்பில் இருந்து அவர் சில ஆட்களை திரும்ப வந்து அவர் தரப்பில் செயற்கையாக திரும்பவும் பணம் கொடுத்தோ இல்லை அவங்ககிட்ட ஏதோ கான்டாக்ட் பண்ணியோ இல்லை திசை திருப்பதற்கான முயற்சிகள் ஆரம்பித்ததா எனக்கு தோணுச்சு யார் யாரெல்லாம் அணுகியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அது வெளியே வந்துருச்சு இப்போ தனஞ்சயன் சாரை வச்சு நிறைய பேர் நம்ம சசிகுமார் சார்ட்ட பேசியிருக்காங்க கருப்பள்ளியப்பன் சார்ட்ட பேசியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் டிஸ்மியன்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கடுமையாக வந்து அமித்ஷார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்து இல்லை இது வந்து ஒரு வாய்ஸ் இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப தவறாக இருக்குது நீங்கள் இதுக்குள்ளே வராதீங்க இது எச்சரிக்கையாகவும் சொல்கிறேன் அன்பாகவும் சொல்கிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு வெளியே போயிட்டார் ஸோ அந்த அதுக்கு பிறகு கூட நேற்று நேற்று நினைக்கிறேன் ஒரு ஒற்றன்துறையின் பத்திரிகையாளர் ஆனால் வந்து அவர் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார் அது வந்து அந்த குரல் வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா முழுக்க முழுக்க அது வந்து அமித்ஷா அவருடைய இது ஒரு ஞானவேல் அவருடைய குரலாகவே இருந்துச்சு அவர் முதல் பேட்டியில் வந்து அவர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதோட மறுபதிவாக தான் அது இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் சொன்னது என்ன சொன்னார் தயாரிப்பாளர் வந்து மௌனம் பேசியில் வந்து நஷ்டமடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க இவரால் இந்த லாபம் அடையலை அப்படின்லாம் அவர் சொன்னார் ஆனால் அவரே வந்து இல்லை நம்ம நான் லாபம் தான் அடைஞ்சினார் வாய்ப்பை வந்து சூர்யா தான் வாங்கி கொடுத்தாரு அமீர் அவருக்கு தயாரிப்பாளர்கிட்ட வந்து அவங்க பேசும்போது வல்ல வல்லரசு மகாராஜனை வச்சு தான் பண்ணுறதா இருந்தாங்க தயாரிப்பாளர் கூப்பிட்டு சூர்யா அவர்கள் பேசும்போது அப்படி தான் சொன்னாங்க சூர்யா தான் சொன்னார்ல நான் அமீர்கிட்ட கதை கேட்டிருக்கேன் ஸோ அமீருக்கு தான் பண்ணுறதா இருக்கேன்னா அவர் தான் அவருக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த மாதிரியும் அவர் தான் அவர் லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ட மாதிரியும் அவர் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அவர் தயாரிப்பாளர் வந்து கணேஷ் சார் வந்து லைனில் வந்து என்ன சொன்னார்னா கிடையவே கிடையாது நாங்கள் நந்தா படம் இயக்கும் போதே அவருடைய அமீர் அவருடைய வேலையை பார்த்து அவருடைய திறமைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் அடுத்த படம் பண்ணுறதா நாங்கள் ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் அப்போ இந்த படம் நிறைவடைகிற தருணத்தில் அடுத்த படம் பற்றி நாங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவர் தான் சூர்யா தான் எனக்கு வேணும் நான் சூர்யாட்ட கதை சொல்லியிருக்கேன் அவர் பண்ணுற இருக்காரு எங்களுக்கு சொன்னார் அப்படின்னா அவர் ஒரு உண்மையாக உடைச்சார் ஆனால் திரும்ப இது இதெல்லாம் பேசப்படுற வெளியே வந்துருச்சு இதெல்லாம் ஓப்பனாக வெளியே வந்துருச்சு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப நேற்று ஒற்றன் துறை அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை இது வந்து சூர்யா தான் திரும்ப வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தாரு அப்படின்னு முதல் பேட்டியில் அது ஞானவேல் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதையே திரும்ப முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் இது திசை திருப்புற முயற்சியில் நடந்துருச்சுன்னு போது அப்போ நான் என்ன மாதிரி ஆட்கள் திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கிறோம் இது தீரவே தீராது நாங்கள் விடவும் மாட்டோம் இந்த பிரச்சனை வந்து சுமூகமாக நல்லபடியாக ஏன்னா தயாரிப்பாளர் இல்லாமல் ஒரு இயக்குனர் இல்லை இயக்குனர் இல்லாமல் தயாரிப்பாளர் இல்லை எல்லோரும் சேர்ந்து தான் ஒரு படம் இயக்குறோம் இதை சுமூகமாக முடிச்சுக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லது ஏன்னா நியாயம் வந்து அமீர்சார் பக்கம் இருக்கிறதா தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் நம்புகிறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புகிறோம் இப்போ இந்த பிரச்சனையை முடிக்கிறதுக்காக இவங்க நிறைய பேர் பேசும்போது கன்ஃபார்ம் ஒரு பணம் கொடுத்து தானே பேச போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தானே நீங்கள் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் டேரெக்டாக பேசி தீர்த்துட்டாலே எல்லாம் சுமூகமாக முடிஞ்சிடும் இல்லை எது தடுக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஞானவேல் ராஜ் அவர்களுக்கு இல்லை நிச்சயமாக ஒரு ஈகோ தான் அவர் ஒரு தயாரிப்பாளர் அவரும் வந்து சும்மா நீங்கள் ரோட்டில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கால் கிடையாது அவரும் நம்ம எளிமையாக இறங்கி வந்தெல்லாம் வந்து காலில் விழுந்தோம் மன்னிப்பு கேட்டோம் அப்படிலாம் யாரும் முடிச்சிட மாட்டாங்க அவரும் ஒரு பல படங்கள் தயாரிச்சிட்டாரு பல கோடிகள் அவர் பார்த்துட்டாரு கொடுக்கல வாங்கல் பண்ணிட்டாரு அவரும் அவ அவருக்கான மரியாதை இங்கே எல்லோரும் கொடுக்க ரெடி தான் அதுக்காக அவரை வந்து திறந்தாலும் வந்து நீங்கள் நில்லுங்க மன்னிப்பு கேளுங்க கூடி கொடுங்கன்னு யாரும் சொல்ல கிடையாது விட்டு கொடுத்துன்றது ரெண்டு பக்கம் இருக்கணும் அவரும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து பேசணும் அந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணணும் முடிச்சிடணுன்ற முடிவோடு வரணும் பேர் இப்போ அவர் வந்து ஒரு வருத்தம் கடிதம் எழுதியிருந்தார் அது அது எது எதுக்கு அவர் சொல்லியிருந்தார் மன்னிப்பு கூட கேட்கல வர வருத்தம் தான் சொல்லியிருந்தார் அதுவும் என்ன சொல்லியிருந்தார் நான் சொன்ன வார்த்தைகளில் உங்களுக்கு ஏதாவது காயப்படுத்தி இருந்தால் அப்படின்னா அப்போ காயப்படுத்தினதா நீங்கள் சொன்னதா உங்களுக்கு தோணலையா நீங்கள் காய் அவரை மட்டும் இல்லை அமித்ஷாரை மட்டும் கிடையாது என்னை கேட்டால் இது வந்து ஒரு இயக்குனர் சங்கமே இதை வந்து முன்னெடுத்து இதை பேசியிருக்கணும் ஏன் பேசலன்னு நினைக்கிறீங்க அது தெரில நம்ம அது பே அது ஒரு சங்க விஷயம் ஆயிரும்ன்றக்காக சொல்லியிருந்தா இன்னொன்று வந்து அவங்க அடுத்த இந்த கலைஞர் நூறு
ஸோ அங்கேருந்தே அவருக்கு தகவல் வந்துருச்சு படம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குது அப்படின்னு அதனால தான் அவர் திரும்ப இதை வந்து சிவகுமார் சாருடைய அவருடைய அவருக்கு ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா அவருக்கு ஒரு சின்ன வாய்ஸ் இருக்குது அவருடைய வட்டாரங்கள் ஒன்று இருக்குது அவங்களுடைய புகழையும் அவருடைய பேரையும் பயன்படுத்தி இவர் இந்த படத்தை கைப்பற்றிக்கிட்டதாக தான் நான் உணர்றேன் ஒருவேளை படம் சுமாராக வந்திருக்குது அப்படின்னு நியூஸ் வெளியே வந்திருந்தாவோ படம் நல்லா இல்லைன்ற தகவல் வெளியே வந்திருந்தாவோ இவர் அந்த படத்தை விட்டுருப்பாரா எடுத்துருப்பாரா கையில் வேணான்னு விட்டுருப்பாரு நீங்கள் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அவரை தான் தன் ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு கதை வசனகர்த்தாவா ஒரு இயக்குனராக இது என்னுடைய குழந்த அப்படின்னு சொல்லி அவர் முட்டும் போது அந்த படத்தை பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட சா சசிகுமார் சார் வந்து கோடேட்டராக இருந்திருக்கார் அவர் பருத்தி நல்லா அவர் ஒர்க் பண்ணலாம்னா ஆனால் டிஸ்கஷன்லாம் இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு அவர் சுப்பிரமணியம் பண்ணுறக்காக அவர் அடுத்த வேலைகளுக்கு வந்துட்டார் ஆனால் அப்பயும் அவங்க வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு பண உதவிகள்லாம் கேட்குறாரு ஸோ அப்போ அப்போ வந்து அவர் அவர் குழந்தையாக நினச்சி தானே அதை பெற்று எடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு வேகம் தானே அவருக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்போ நீங்கள் எங்கே போனீங்க என் முழு படத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் என்னுடைய பணத்தை தான் மொத்தமாக எடுத்தார் எனக்கு சொன்ன பட்ஜெட்டு விளந்துச்சு ஆனால் முடிச்சது இவ்வளோ நீங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் குற்றம் சாட்டினீங்களா அது ஏற்புடையது நீங்கள் விலை ஓடிட்டீங்க ஓடினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது என் பிள்ளைன்னு வந்து கேட்கவே கூடாது நீங்கள் நீங்கள் அமீர் அவர்கள் கூட பயணித்ததுனால நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு அவர் ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்துருப்பார்ல அதாவது இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னா இதோட முடிவு என்னவாக இருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு மேபி அவங்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு பணம் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாரா இல்லை படம் பண்ணணுன்ற மாதிரி எதிர்பார்க்குறாரா என்ன எதிர்பார்க்குறாரு இல்லை படம் பண்ணுறது அவர் எதிர்பார்க்குறதா இல்லை நான் அமித் சாட்டை பழகின வரைக்கும் அவர்கிட்ட வந்து யார்கிட்டையுமே என்னை வச்சு படம் பண்ணுங்க இல்லை நான் வந்து படம் இயக்கிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு ஒரு நடிகரை பார்த்தோம் அவர் நெருக்கமாக இருக்க இயக்குனர் எங்கிட்ட பார்த்து படம் பண்ணுங்கன்னா அவர் என்னையுமே கேட்டது கிடையாது அது எதிர்பார்த்து பழகக்கூடிய ஆள் அவர் இல்லை அவர்கிட்ட ஒரு எப்போவுமே ஒரு உண்மை இருக்குது ஒரு நேர்மை இருக்குது அவர் கேட்குறது தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது எங்கிட்ட ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணது கிடையாது அவர் எப்போயாக தான் சந்திப்போம் அமீர் சார்லாம் நாங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே அடிக்கடி சந்திக்கிற ஆட்கள் கிடையாது எல்லாம் அவர் ஒரு வேலையை பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் இப்போ அவருக்கு ஒன்றுன்னா எங்களுக்கு ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றுன்னா அவர் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அண்ணன் தம்பி உறவு முறை தான் அது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா அவர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக ஃபீல் பண்ணுறார் அதுக்கு தான் நியாயம் கேட்டு போயிருக்காரு அது அது வந்து பணத்தின் அடிப்படையில் இருக்குது அது பின்புலமாக வந்து பேக்ட்ராப்பில் வந்து பணம் இருக்குது பட்ஜெட்டும் பணமும் அதில் மெயின் பிரச்சனையாக இருக்காதனால அது ஒரு பெரிய அந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கப்படுது அவர் வந்து இப்போ கூட சமீபத்தில் சொல்லியிருந்தார் எனக்கு பணம் ரெண்டாவது பிரச்சனை நான் யாசகம் கேக் கேட்கலன்னு சொல்லிட்டாரு புரியுதுங்களா உங்கள்கிட்ட வந்து நான் பிச்சை கேட்கலன்றார் அவர் நீ எனக்கான உரிமையை கூட அது நான் செலவு பண்ண பணம் நீ என்னை ஏமாத்திட்டேன் ஏமாத்தினதுக்கு எனக்கு தெளிவுபடுத்துங்கன்றார் அவர் நியாயம் நீதி கேட்டு தான் போயிருக்கார் நிதி கேட்டு போகலாங்க ஆனால் அந்த நிதியை சரி பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த நீதி வழங்கப்படும் தான் இதில் இருக்க பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பேசும்போது என்ன ஒரு விஷயம் நெருடலாக இருந்தது அப்படின்னா இயக்குனர் சங்கமுக்கு வேறு எதுவும் வேலை இருக்குது அப்படின்ற அந்த பிஸியில் இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு இயக்குனர் சசிகுமார் அவர்கள் சமுத்திரகண்ணி என்ன தென் அமீர் சார் நிறைய பேர் குரல் கொடுத்துட்டாங்க கருப்பள்ளி அப்படின் இவ்வளோ பேர் இயக்குனரில் இருக்கீங்க நீங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தில் சொல்ல முடியாதா அங்கே ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்களா இல்லை நாங்கள் அப்படி யாரும் கேட்கல ஏன் சங்கம் குரல் கொடுக்கல ஏன் நீங்கள் கேட்கல அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு வரலை இப்போ இத்தனை பேர் சொல்லும் போதே ஒரு சங்கமாக சேர்ந்து எல்லாருமே குரல் கொடுக்குற மாதிரி வந்துருச்சு அதனால் எப்போவுமே அது வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு துணைக்கு வாங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் இல்லைங்க அப்படின்ற ஆட்கள் நாங்கள் கிடையாது ஓகே எங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது நாங்கள் போராடுவோம் எங்களுக்கான குரல் ஏன்னா நியாயம் வந்து அமீர் சார் பக்கம் இருக்குது நியாயம் இல்லைன்னா இப்போ யாருமே பேச முடியாது இவ்வளோ நாள் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை பேசுகிறோம் சசி சார் பேசிட்டார் கனி சார் பேசிட்டார் கருப்பண்ணி பண்ண பேசிட்டாங்க எல்லாருமே பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ நானும் வந்து இன்றைக்கி உட்காந்து என்னுடைய கருத்துக்கள் நான் பதிவு பண்ணுறேன் அப்போ நியாயம் இல்லைன்னா இத்தனை பேர் பேச முடியாது முதல்ல அதை வந்து பார்க்குற ரசிகர்களோ மக்களோ அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியுது நியாயம் வந்து ஒரு கலைஞர் ஏமாற்றப்பட்டார் ஒரு திறமையான இயக்குனரை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அது இன்னொன்று வந்து ஞானவில்ராஜ் அவர் வந்து உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிற அமீர் சார் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற அமீர் இப்போ கிடையாது அவர் நீங்கள் இதை பருத்தி வீரனில் பார்த்த அமீர் சார் என்ன இதுக்காக நீங்கள் நினைக்காதீங்க அதுக்கு பிறகு அவர் பல பொறுப்புகளுக்கு வந்துட்டார் த இயக்குனர் சங்கத்தில்
அதை பற்றிலாம் யாருக்கு இங்கே பிரச்சனை கிடையாது அவர் தரப்பில் திரும்ப பேசுனதே பேசட்டும் ஆனால் அங்கே பாயிண்ட் இல்லை விஷயம் உண்மை இல்லை அதில் அதனால் அது யாருக்கும் போய் சேராது அது எதிர்ப்பு குரலில் தான் திரும்ப வரும் அவர்கள் யாரெல்லாம் பணம் கொடுத்து பேச வைக்க முடியுமா பேசி வச்சு முடிக்கட்டும் முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்ப நாங்கள் பேசுவோம் இப்போது டேரெக்டாக இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போனாங்களா யாராவது சிவகுமார் அவர்கள் குடும்பத்துக்கு இல்லை இது வர நியூஸ் போச்சா எங்கள் தடை வந்ததாக நான் உணர்றேன் அப்படின்னா அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது அதில் சிவகுமார் சார் பேரும் சூர்யா அவர்களுடைய பேரையும் நினச்சிட்டாங்க அது வந்து அவங்க ஃபேமிலியை ஹேட் பண்ணியிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்பாவை வந்து சேர்த்துட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு சூர்யா அவருக்கு தோணி இருக்கலாம் இது ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறது தான் ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே எங்கே இருக்கோம் நம்ம நம்ம நினைக்கலையே நம்ம பேரையும் இது பண்ணாங்க அப்போ நம்மளை அசிங்கப்படுத்துறதுக்காக அவங்க ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் இதில் ஒரு யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வழக்குன்னு போகும்போது நீங்கள் வந்து நம்ம லாயர்ஸ் வந்து சில ஐடியா கொடுப்பாங்க அதில் வந்து லேஸாக தொட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஆளையும் உள்ளே எடுக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க பக்கம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன் யாருமே ஒரு வழக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் பண்ணும்போது வீக்கான பாயிண்ட்டோட யாரும் அந்த வழக்கு பதிவு பண்ண முடியாது இவங்க ஆல்ரெடி அதுக்குள்ளே இருக்காங்க அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்காங்க ஏன்னா சிவகுமார் சார் சொன்னதன் பேரில் தான் நான் கார்த்தி அவர்கள் நடிக்க வச்சேன் அவரோட அவருக்கு பருத்திவரணம் பண்ணணுன்ற முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அமீர் சார் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார் இல்லைன்னு சொல்லட்டும் அவங்க இல்லை இல்லை மறுப்பு தெரிவிக்கலையே அதான உண்மையாக இருக்குது அப்போ நம்ம எது பேசு பொருளாக இருக்கோ அதுக்கு எதிர்ப்பு வராத பட்சத்தில் உண்மையாக தானே இருக்குது அப்போ அவங்க இதுக்குள்ளே இருக்காங்க அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே அவங்க இருக்காங்க அப்பா ஒரு லாயர்கிட்ட போகும்போது இப்போ நான் போய் ஒரு பிரச்சனை கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவார் லாயர் இல்லை நீங்கள் அவங்களெல்லாம் இதில் சேர்த்தா தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இல்லாட்டி நீங்கள் தோற்றுருவீங்க ஒற்றையால் ஞான வெள்ளராஜா மேலே மட்டும் நீங்கள் வந்து இதை போட முடியாது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் அந்த பிரச்சனை இருக்காங்க அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஸ்டேஜில் அது தன் வழக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகணுன்ற பேரில் அவர் அந்த முடிவு எடுத்துருவாங்க கேட்குறதுனால யூத் நெட்பில் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக ஆட் 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 பண்ணுறது ஆனால் அது ஒரு பேசு பொருளாக யாருக்குமே தெரியாது இந்த கேஸில் வந்து சிவகுமார் சார் பேரை வந்து உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க சூர்யா அவர்கள் பேரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க யாரும் தெரியாது எப்போ தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஞானவில் ராஜா வந்து உட்காந்து எப்போ அதை எடுத்து காமிச்சாரோ அந்த பாருங்கள் கேஸை பாருங்கள் இதில் வந்து முதல் கேஸ் இதை வந்து என்ன மேலே போட்டிருக்காரு ரெண்டாவது அப்படி இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தராக அப்போ தான் வெளியில் தெரியுது இது இப்போ வந்து சொல்லப்போனால் சிவகுமார் அவர்கள் சாரை பற்றியும் சூர்யா அவர்களை பற்றியும் வெளியில் வந்து இவ்வளோ இந்த கேஸில் அவங்க பேர்லாம் ஃபைல் ஆகிருக்கு அப்படின்றதே வந்து ஞானவில் ராஜா தான் உங்களை அசிங்கப்படுத்தியிருக்காரு அவர் அமீர் சார் எந்த பெட்டிஷன் சொல்லலாம் அவங்க மேலெலாம் வழக்கு தொடர்ந்துன்னு சொல்லலாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த இந்த விஷயங்கள் எப்போ முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நியாயமான இருக்கவங்க பக்கம் முடிஞ்சால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது உங்களுடைய படங்கள் சார்ந்து பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல நானே கம்பெனி இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனா ஆமாம் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் என் ப்ரொடக்ஷன்ல ஃபஸ்ட் பண்ணுறேன் ரெக்கை முலைத்தேன் அப்படின்னு ஒரு கிரைம் திரிலர் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் யாரு வச்சு பண்றீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல ஃபெமில லீட் தனியா ரவிச்சந்திரன் பண்றாங்க அவங்க வச்சு ஒரு கிரைம் தில்லர் அவங்க போலீஸ் ஆபீசரா பண்றாங்க சோ நான் நானே தயாரிப்பாளர்ன்றனால நான் இப்ப அந்த படத்தை கூட இந்த பிரச்சனையோட நான் பொருத்தி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் எதுனால அப்படி சொல்றீங்க எப்படினா நான் வந்து இப்ப அந்த படம் வந்து ஒரு பாதியில பருத்தி வீரன் வந்து தயாரிப்பாளர் வெளியே போயிட்டாரு அதுக்கு பிறகு அமீர் சார் வந்து அவரு தயாரிப்பாளரா உள்ள வந்ததான் அவர் படங்களை வெளியில வாங்கி போட்டு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அது அவர் கண்ட்ரோல் மீறி தான் அது நடந்திருக்குன்னா அவர் கிரியேட்டராக தான் அதுக்குள்ளே இருக்கார் ஸோ இவ்வளோ பணங்கள் ஒரு வாங்கி உள்ளே போட்டிருக்காருனா எனக்கு படம் எப்படி வரணுன்றது மட்டும்தான் அவருடைய மைண்ட் செட்டாக இருந்திருக்கு அவர் போட்ட பட்ஜெட் நினச்சது வேற முடிஞ்சது வேற அதுதான் இப்போ இவங்க மெயின் குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இப்போ நான் என்னுடைய படத்துக்கு நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் வச்சுருந்த பட்ஜெட் ஒரு குறுகிய பட்ஜெட் தான் ஏன்னா ஒரு ஃபீமேல் லீடை வச்சு பண்ணுறோம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் நமக்கும் ஒரு பயணிக்க ஒரு ஒரு படகு தேவை நம்ம நம்ம பயணம் போகிறதுக்கு நமக்குன்னு ஒரு இது வேணும்ன்றக்காக தான் நான் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ என்னால் என்ன முடியுமோ அந்த பட்ஜெட் தான் நான் பிளான் பண்ணுறேன் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த சில காரணங்கள்னால எதிர்பார்க்காமல் நிறைய செலவுகள் வருது அப்போ நம்ம அதை யோசிக்காமல் நம்ம பண்ணுறோம் வெளியில் வாங்கி பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு க்ரியேட்டராக இருக்கும்போது ஒரு டைரக்டராக இருக்கும்போது ஒரு ரைட்டராக இருக்கும்போது நம்மளே அறியாமல் அதில் வந்து
நான் வாழ்ந்தால் நான் பார்த்த ஒரு பேக்டராக எடுத்துக்கிட்டேன் கதிர்வேலன் காதல் வந்து ஒரு காமெடி பேஸில் இருக்கணும் ஏன்னா உதயநிதி அவர் ஹீரோவாக பண்ணுறாருன்னும் போது ஸோ அவர் ஆல்ரெடி ஓகே ஓகே பண்ணியிருந்தார் அப்போ மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அதை விட்டுட்டு தாண்டிட வேணான்றனால நான் எனக்கு வந்து நம்ம சுந்தரபாண்டியன் விட்டுட்டு வேற ஒரு ஜானர் போகணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்ததுனால தான் ஒரு காமெடி காமெடி பேஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து ஒரு கே ரவுடி சாஸ்தை பற்றி பேசணும் ஏன்னா களம் வந்து வேறு வேறையாக இருந்தால் தான் அது ஒரு முழுமை அடையும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரைட்டராக ஒரு கதாசிரியராக ஒரு வசன கர்த்தாவாக பண்ணதே பண்ணிடக்கூடாது இப்போ என்ன நிறைய பேர் கேட்டால் சுந்தரபாண்டியன் மாதிரி ஒரு கதை சொல்லுங்கள் சுந்தரபாண்டியன் மாதிரி ஒரு கதை சொல்லுங்கள் தான் நிறைய ஹீரோக்கள் கேட்டாங்க நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை இந்த ஒரு சுந்தரபாண்டியன் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு நம்ம பண்ணதே திரும்ப பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே தான் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு களம் போகணும்னா சத்ரியன் கேங் சொல்லும் ஓகே இப்போ இதுவரை உங்களோட ஜேர்னியில் வந்து இப்போ சசிகுமார் அவர்கள் கூட ரெண்டு படம் பண்ணிட்டீங்க இதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு பெரிய ஹீரோவோட வாய்ப்பு வந்து அதை ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால மிஸ் ஆகி எதுவும் போயிருக்கா எனக்கு இரண்டாவது படம் வாய்ப்பே வந்து விஜய் சார் ஓ இது கதிரில் இல்லாமல் ஆமாம் சுந்தரபாண்டியன் முடிச்ச உடனே ஆ விஜய் சாரோட பண்ணுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு வந்துச்சு திருப்பதி பிரதர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் சுபாஸ் சார் லிங்கி சாரோட பிரதர் அவர் தான் கூப்பிட்டு பேசி விஜய் சார்ட்டையும் பேசிவிட்டு எல்லாம் ஃபைனல் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க எனக்கு என்னென்னா ஒரு விஜய் சார் மாதிரி ஒரு மாஸ் ஹீரோ வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெற்றி பத்தாவது நான் 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 நம்பினேன் ஒரு ஹிட்டு போதுமா அவருக்கு இருக்க ஒரு மாஸ்க்கு நான் வந்து ஸ்பாட்டில் அவர் ஹேண்டில் பண்ணிட முடியுமா அது வந்து எனக்கான படமாக வருமா நிச்சயமாக வந்து ஒரு படம்ன்றது ஒரு இயக்குனருக்கான படமாகவும் இருக்கணும் ஒரு ஹீரோ வச்சு போகும்போது ஒரு ஹீரோவுக்கான படமாகவும் இருக்கணும் ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவோட போகும்போது நிச்சயமாக அவங்களுக்கான படமாக அதை நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்போ வந்து அது அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட முடியுமான்னு எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஸோ முதல் கான்ஃபிடன்ட் எனக்கே வராதனால எனக்கு ஒரு இது பத்தாவது இந்த வெற்றி இன்னும் ஒரு பெரிய வெற்றியோட தான் அவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு நான் ஒரு முடிவெடுத்ததுனால அதை நான் பண்ணலை பண்ணலை எந்த மாதிரியான கதை அவர்கிட்ட ஐ மீன் நீங்கள் கதை கூட யோசிக்கல முதல் முயற்சியிலேயே அது வந்து ஒரு ரெண்டு சந்திப்பில் ரெண்டாவது சந்திப்பில் அவர் தான் அப்படின்னு முடிவெடுத்து அவர்கிட்டையும் கேட்டு அவர் ஓகே சொன்னதான் சொன்னாங்க ஸோ மீட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காரு அப்படின்னும் போது எனக்குள்ள இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கவும் நான் அதை அப்படியே உதய சாட்டை போய் கம்மிட் பண்ணி ஓகே சப்போஸ் அது ஒரு கோட் ஆயிருந்தா அவர் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தது சுந்தரம பாண்டியன் மாதிரியான ஒரு கதையை தானா இருந்திருக்கலாம் அது சந்திச்சிருந்தா தான் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக அதாவது ஒரு டேரக்டர் வந்து ஜெயிக்கும் போது அவர் எந்த வெற்றியை பார்த்துட்டு ஒரு டேரக்டர் சீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட ஜானரில் தான் அவங்க மைண்டில் இருக்கும் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்களை போய் கதை சொன்னாங்க அவங்க பேரை நான் சொல்ல வேணாம் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ரெண்டு நண்பர்கள் போய் டேரக்டர்ஸ் அவங்களும் அவங்க போய் கதை சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லும்போது அவங்க விஜய் சார்க்கா ஒரு கதை பட்டு போனாங்க ரெண்டு பேருமே அதை தான் பண்ணாங்க அவங்க தெரியும் ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்னென்னா இல்லை நான் உங்ககிட்ட இதை எதிர்பார்க்கல நான் எனக்கான கதையை தேடி உங்ககிட்ட வரல உங்களை கூப்பிடல நான் உங்கள் படம் பார்த்துட்டு இது உங்கள் ஸ்டைலாக இருக்குது இந்த ஸ்டைலில் நான் படம் பண்ணணும் விரும்புனேன் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கான கதையோட வரலன்ட்டார் ஸோ ரெண்டு பேர்ட்டையுமே அவர் அதான் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டு பேரும் எனக்கு நண்பர்னால ரெண்டு பேரும் சொன்ன விஷயங்கள் எனக்கு ரெண்டாவது நண்பர் என்ட்ட சொல்லியிருந்தா ஒருவேளை நான் இதை சொல்லியிருப்பேன் மீட் பண்ண முன்னாடி சொல்லியிருந்தாருன்னா இல்லைங்க அவர் போனதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் அவங்க சொல்ல சந்திச்சதுக்கு பிறகு தான் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க இப்போ ஒருவேளை இப்போ என்ன நான் அது ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தா அவர் சுந்தரபாண்டியன் மாதிரி ஒரு பிஎன்சி படம் தான் அவர் மைண்டில் இருந்திருக்கும் என்னுடைய நினப்பு உங்களுக்கும் சசிகுமார் அவர்களுக்குமான நட்பு எப்பயிலேருந்து அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சுப்பிரமணியபுரத்தில் இருந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சுப்பிரமணி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏடியாக தான் போனேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே இணை இயக்குனர் இருந்த அண்ணன் வந்து ஒரு திடீர்னு வெளியே போயிட்டார் அவரோட ஹெல்த் இஷ்யூ முடியல அப்போ நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னை கோட் அட்ராக்டினார் ஸோ சுப்பிரமணியபுரத்துலேயும் நான் இணைய இயக்குனர் தான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஈ சார் ரெண்டு படத்தில் தான் சார் டேரக்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு படத்துலேயும் நான் தான் கோட் ஆயிட்டேன் அப்புறம் வந்து தொடருது அந்த அவங்களோட அப்புறம் கொம்பு வச்சு சிங்கம் தான் சுந்தர பண்ணி ஒரு ஹீரோ ஓகே நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துகிட்டீங்க நேரத்திற்கும் கருத்திற்கும் நன்றி குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்